Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira, lembrando que a programação da TV Comunitária está acessível também via internet, no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br. Pode ser vista em qualquer parte do mundo, através de computador que esteja conectado à internet. Hoje nós vamos dedicar o Palavra Ética ao assunto da reforma urbana, a luta por moradia. Acontece que na última semana, dos dias 19 a 23 de maio, aconteceu em Minas Gerais a Semana da Defensoria Pública. E aí houve uma programação especial da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e da Defensoria Pública da União, que a cada dia, durante a semana toda, vários defensores e defensoras públicas foram atender o povo nas ocupações urbanas em Belo Horizonte. Lembrando que é, na região metropolitana mais de 25 mil famílias estão em ocupações urbanas é, nos últimos 10 anos. Em Belo Horizonte mais de 17 mil famílias em ocupações. E um gravíssimo problema social está envolvendo 8 mil famílias das ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, três ocupações que estão na região do Isidoro, na zona norte de Belo Horizonte, parte dentro da Granja Werneck. E essas três ocupações estão com liminares de reintegração de posse. As 8 mil famílias já construíram ou estão construindo cerca de 2 mil casas de alvenaria. O povo é, não aceita ser despejado. Né? É, há vários questionamentos jurídicos, éticos, sobre a decisão liminar. A juíza Luzia Divina Peixoto, da Sexta Vara de Fazenda Pública Municipal, está segurando o processo e não deixa o Ministério Público da área dos Direitos Humanos e nem a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais ter acesso ao processo. Né? Então, no último dia 21 de maio de 2014, enquanto os defensores e as defensoras públicas da Defensoria Pública de Minas e da Defensoria Pública da União estavam atendendo o povo dentro das ocupações Rosa Leão, com 1.500 famílias, Ocupação Esperança, com 2.560 famílias, e a Ocupação Vitória, com mais de 4.000 famílias na região do Isidoro, em Belo Horizonte, como eu disse, nós, eu, Frei Gilvander, estive lá e gravei uma entrevista com alguns defensores públicos, com algumas é, defensoras e com lideranças das três ocupações. Então agora deixo com vocês esse Palavra Ética gravado externamente dentro da ocupação Esperança, que está trazendo esperança para milhares de pessoas. E esperamos que é, o prefeito Márcio Lacerda recobre a sensateza e se abra para a negociação. Esperamos que o governo de Minas, é, que inclusive o governador, o ex-governador Antônio Anastasia teve a sensatez de receber uma comissão, é, eu estava presente né, para dialogar sobre isso, né, o doutor Rômulo da Secretaria de Defesa Social está coordenando um processo de negociação, eu espero vivamente que continue essa mesa de negociação, porque despejo forçado nunca é solução, só agrava o problema, é, o problema social que já é grave. Então, só uma mesa de negociação, né, com desarmamento dos espíritos e encaminhando realmente propostas justas e pacíficas, pode, de fato, trazer uma resolução é, justa e pacífica para esse grave problema. Então, deixo com vocês agora o que, as entrevistas que nós gravamos lá na Ocupação Esperança. Um abraço e preste atenção. É? Hoje é dia 21 de maio de 2014, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira, estamos aqui na Ocupação Esperança, na região do Isidoro, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? 
Estamos acompanhando aqui essa ocupação e vamos conversar com a Edna, uma das coordenadoras aqui. Tudo bem, Edna? Tudo bem, Freire. Edna, apresenta aqui as principais informações para quem vai nos acompanhar pela internet para conhecer a ocupação Esperança. Essa é a nossa ocupação Esperança. Nós é, estamos aqui já vai fazer um ano. E temos aqui 800 casas de alvenaria, 2.538 moradores. Famílias. Famílias. Estamos 2. com 2.538 famílias. famílias morando, né? Estamos com uma horde de espejo que está tirando o nosso sono. É, às vezes até a gente não está comendo, nem bebendo, nem dormindo, com medo do despejo que foi decretado essa semana. A gente está... As famílias estão todas apavoradas, a gente está todo mundo apavorado aqui dentro da ocupação. O Edna, por que, que o povo ocupou esse terrenão aqui? Ah, por necessidade, né, Frei? O pessoal é, pagava aluguel, né? A cruz de aluguel, morava de favor, assim como eu moro de favor, né? É, e então o terreno estava aqui sem cumprir função, uma função de social. social. E a gente veio para dentro do terreno, constru, é, construímos nossas casas, nossas moradias, estamos aqui. E aonde é que o povo está com uma ordem de despejo, né? Que vieram falar que a gente não pode estar tá mais dentro das terras. E aqui a gente já, o Frei pode ver, já tem 800 casas de alvenaria, muita casa de madeirite também, mas o povo já está, a ocupação está quase toda consolidada, o povo tudo morando. E a gente está com essa preocupação agora desse despejo. A gente não come, não consegue comer, nem dormir. Ah, tem as crianças, tem os idosos. E o povo está muito revoltado com isso também, né, Frei? O pessoal está muito revoltado. As pessoas não sabem para onde ir. Não tem para onde ir. Eu queria saber para onde que eles vão colocar, onde eles vão colocar esse pessoal se haver esse despejo. Porque realmente é muita gente. Nós não sabemos para onde a gente vai. A gente vai ficar morando na rua? E o povo vai aceitar o despejo? Com certeza não. Com certeza não, Frei. O pessoal, não, ninguém quer aceitar. Tem família aqui que falou que se vier o trator, o trator vai enterrar ele, eles com a família toda. Que pode jogar terra por cima e enterrar aqui dentro, porque daqui eles não vão sair. Cleito também, que é um dos coordenadores. Que, Cleito, o que você gostaria de acrescentar ao que a coordenadora Edna... Já falou aqui sobre a ocupação e esperança. É, primeiramente, é acrescentar o principal, né? Porque a gente sabe que a nossa Constituição, ela foi, o povo foi para a rua, lutou pela nossa Constituição. E já que a Constituição nos garante o direito tanto de moradia, nós estamos aqui simplesmente fazendo o que a gente é de direito nosso. Nós queremos a nossa moradia. Nós não queremos mais ficar pagando aluguel, morando de favor, nem nada. Aqui, como a Edna já falou, aqui não estava é, cumprindo a função social. E a função social daqui, como não estava sendo cumprida, nós resolvemos fazer a ocupação com todas as famílias que estão aqui hoje. Igual a Edna também já falou ali, nós hoje aqui nós somos mais de duas mil famílias dentro da, da ocupação. E nós temos para dizer para vocês o seguinte, nós não vamos sair da ocupação sem luta, sem resistência de forma alguma. Quero dizer também, por tudo que mais, que todas as imprensas, jornais, tenham falado que aqui virou, está virando uma favela, que aqui tem criminalidade, desorganização, é mentira. Aqui dentro nós tivemos apoio de, de arquitetos, da PUC, da FMG, nós temos rua, tudo aqui com rua direitinho, não tem beco, são casas já sendo construídas num padrão já que dá qualidade de vida para as pessoas. Nós não estamos fazendo barraquinho aqui de três por três, nós estamos fazendo aqui dois, três cômodos com banheiro, tudo organizado, tudo direito, com rua, caminhão tá entrando aqui com material. Nós estamos fazendo uma ocupação, uma ocupação bem tranquila, uma ocupação organizada. Nós temos entrada em toda a ocupação aqui, que é a nossa ocupação aqui do, do Esperança, mas a nossa ocupação Esperança ela é ligada com a nossa irmã Ocupação Vitória, que também é grande, que tem várias famílias, vários moradores. Nós saímos daqui, a gente consegue visitar o Vitória por rua, rua boa, que nós mesmos, os moradores, nós conseguimos. Nós chegamos, todo mundo junto, trabalhou. Muitas das ruas foi feita aqui na base da mão, de tirar calo mesmo calo na mão, sanguentada a mão e a gente fez a rua, a gente trabalhou por isso nós não vamos sair daqui nós não vamos sair de jeito e de forma nenhuma pode falar, eliminar o que vocês quiserem 
aqui, daqui, a gente não sai, isso é fato. Hoje, dia 21 de maio, como dentro da Semana dos Defensores Públicos, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública da União estão é, atendendo o povo nas ocupações aqui do Esperança, é, também da ocupação Vitória e da ocupação Rosa Leão. Vamos conversar um pouquinho com os defensores que estão aqui. Doutora Cleide, beleza? Beleza. Doutora Cleide, o que é importante é, informar para as pessoas que vão nos acompanhar via internet sobre a luta dessas milhares de famílias aqui, né? Ocupação Rosa Leão, 1.500 famílias, aqui a Ocupação Esperança, mais de 2.500 famílias, a Ocupação Vitória, mais de 4 mil famílias, e tendo, o povo tendo a alegria de ser acompanhado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, especificamente pelo setor de direitos humanos. Eu gostaria de falar um pouco do que, que eu vi aqui. Eu vi pessoas boas, pessoas que têm esperança, pessoas que estão lutando por sua terra, pessoas que estavam vindo de um aluguel é, massacrante, que comprometeu que comprometia muito a sua renda, que comprometia o sustento dos seus filhos, a compra de supermercado. E lembrar que a Fundação João Pinheiro, que faz um estudo sobre o déficit habitacional quantitativo, eles falam que está inserido no déficit habitacional quantitativo aquela família que suporta uma renda com um aluguel social de mais de 30% dos seus rendimentos. Então, vou usar até uma palavra do meu amigo Frigio Vander, dizendo que essas pessoas estão fugindo da cruz do aluguel. E aqui, conversando com elas, a gente sente como, como que é isso, o que, que isso significa para elas. Então, eu quero aqui hoje, nessa... Nesse momento, não só falar do aspecto jurídico, mas falar do que eu vi desse povo sofrido e pobre que está aqui com a esperança de solucionar o seu direito à moradia. Obrigadão, doutora Cleide. Saiba que é uma alegria ter a presença sua e das defensoras bravas na defesa dos pobres. Doutora Cristiane Linhares, essa, essa... É, você, gente você tem acompanhado ao lado da doutora Cleide né, o processo jurídico que está envolvendo essas três... Ocupações aqui, Rosa Leão, Esperança e Vitória, e agora que está uma grande ameaça aí de despejo, né? O que, que é preciso informar da perspectiva jurídica e ética sobre esse grave problema social que está acontecendo aqui, envolvendo cerca de 8 mil famílias? Bom, é, essa, essa ordem judicial de... de de reintegração de posse, que vai gerar o despejo, é uma decisão liminar. Né? É importante destacar isso porque é, não houve... Não houve a é algo precário? É, porque é concedido, é concedido, foi concedido no início do processo, sem ouvir a parte contrária, sem ouvir, no caso, a Defensoria Pública que presta essa, essa assistência, essa orientação jurídica, sem se buscar uma audiência de justificação, sem tentar uma composição do conflito, já foi de logo deferida as liminares, é, em, que, em que pese... A maioria aqui do terreno seja de propriedade privada e a menor parte seja de propriedade pública, é, houve uma reunião desses processos todos na vara da Fazenda Pública Municipal. É, a Defensoria Pública fez os, os recursos é, com uma certa dificuldade até de ter acesso vista pessoal dos autos e, infelizmente, no Tribunal de Justiça, por, por voto de 2 a 1, um, é, na Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, é, os recursos que a Defensoria Pública interpôs foram improvidos. A Defensoria Pública é, da, da, desse acórdão apresentou embargo de declaração né, a fim de levar para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal pelos recursos extraordinários. É, agora, Frei, é importante pontuar que se abriu uma mesa de negociação em que a Defensoria Pública se fez presente desde, desde o começo, é, destacando, insistindo que, um, que um, um, o déficit habitacional deveria ser considerado é, para a gente tentar achar uma solução pacífica a esse conflito. 
é, houve diversas reuniões e a última reunião, que salvo engano, aconteceu no mês de março, é, houve a decisão de se fazer, de se fazer novamente, e aí acompanhado pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelos, pelos líderes comunitários, um recadastramento aqui da, da, das famílias para saber quem são essas pessoas. Né? Acho que se fala muito que tem pessoas oportunistas, que, tão, que tem pessoas que estão querendo é, se beneficiar com, com a ocupação. Vamos então, conhecer essas pessoas, porque se a gente fizer um cadastro socioeconômico é, sério, nós vamos verificar isso que a doutora Cleide acabou de dizer, que são pais, mães de famílias que estão buscando aqui, nesse terreno que estava sem função alguma, em que, enfim, não se sabe nem se quem entrou na justiça é o proprietário desse terreno. De repente, aqui que nós estamos vendo a ocupação Esperança, o autor que entrou com a ação de reintegração de posse pode não ser o proprietário, porque não houve uma perícia judicial é, a fim de, de verificar quem é o verdadeiro proprietário desses terrenos. Então, é, a, houve o um interesse também do governo federal, houve o um interesse do, do governo estadual, várias autoridades, inclusive aqui do município próximo de Santa Luzia, se fez presente. Na última reunião também o município de Belo Horizonte mandou representantes e nós imaginávamos que ali nós é, estávamos avançando e dando grande, grandes passos para resolver essa, essa demanda extraordinária, essa demanda de, de grande repercussão social. Social. É, eu sou otimista, espero que essa mesa de, de negociação seja retomada, porque um despejo a ser realizado no, no, em pleno século XXI, no contexto social em que milhares nós de famílias, né? vivemos, gente, aqui no nosso, a gente passeou, viu diversas crianças presentes, entendeu? Então, não é a melhor saída, não será a melhor saída e se for realizado dessa forma é, o despejo pela força, pela ordem, pela imposição é, tenho certeza, Frei, que mais na frente a, 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 o arrependimento a vergonha de ter, sido, de ter se tomado essa decisão política, jurídica econômica ela vai ficar aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte vai guardar é, na sua história se houver um despejo forçado nessa área. Muito obrigado, doutora Cristiane. Doutora Estevam, é um prazer imenso ter você aqui no meio, pisando no meio das ocupações aqui, especificamente aqui na ocupação é, Esperança. E você como defensor público da Defensoria Pública da União, é, o que, que você viu, o que, que experimentou, o que acho que é importante informar para o povo que vai nos assistir via internet. Frei, é importante a gente é, não perder de vista que a função do Poder Judiciário é pacificar conflitos sociais. É, então, é, simplesmente usar a força sem nenhum propósito é, não vai contribuir para essa função que o Poder Judiciário tem de é, desempenhar dentro de um Estado Democrático de Direito. É, utilizar a força para retirar essas famílias aqui sem nenhuma análise mais aprofundada do caso vai simplesmente transferir esse problema social para outro local. Então, um problema social, é, é, o Poder Judiciário não pode perder de vista que atrás do processo tem um problema social. Nós estamos aqui, Defensoria Pública Federal e do Estado, juntas, Nessa semana que a gente comemora, a Semana do Defensor Público, é, tentando nos aproximar dessa população sofrida que está aqui é, nessas ocupações, o papel da Defensoria Pública da União é mais voltado para as questões envolvendo é, órgãos e entidades federais. Então, nós temos, é, ouvimos bastante demanda, é, várias demandas sobre é, benefícios previdenciários, sobre o, a, o pagamento do Bolsa Família. Você vê, por exemplo, né, essa questão do Bolsa Família. Várias pessoas é, nos procuraram aqui em relação a isso. Eles é, relatam, a gente ainda precisa apurar mais essa questão, né, mas eles relatam relatam que eles pararam de receber o benefício simplesmente porque eles não têm um comprovante de endereço. 
como se o comprovante de endereço fosse mais importante do que o direito de subsistência que eles têm. É, então, é, você verifica que essa, a situação dessas famílias é uma situação é, é, realmente de... É, elas ficam à margem da sociedade, né? numa situação é, de extrema vulnerabilidade, é, totalmente privadas do, dos seus direitos fundamentais. Né? Não sei se é, consegui... É, Está ótimo. A abordar os pontos principais aí. Excelente. Obrigadão de coração e ter a companhia da Defensoria Pública da União, a Defensoria do Estado de Minas Gerais, sabe que fortalece muito e o povo fica para lá de feliz. Muito obrigado. Obrigado. Aqui tem um grupo de coordenadores aqui da ocupação. Boa tarde, Elielma. Boa tarde. Elielma, imagino que você está preocupada, né? Muito preocupada. Muito mesmo, muita gente chorando já. Muita gente no desespero. Isso não tem mais... Já vai fazer um ano que a gente está assim, não tem que conseguir dormir. Você é coordenadora da Ocupação Vitória. É, sou coordenadora da Ocupação Vitória. Então apresenta para quem é, não conhece ainda o que é, o tamanho, a beleza, a necessidade da Ocupação Vitória. A Ocupação Vitória fica no vetor norte de Belo Horizonte. Tem 4.539 famílias na luta por moradia digna. E o povo ocupou por necessidade? Ocupou por necessidade, que está cansado de pagar aluguel, ganha salário mínimo, tira 500 para o aluguel, sobra 250 para sustentar três filhos, não aguenta. E hoje, você falou, famílias são mais de 4 mil? São mais de 4 mil. E casas de alvenaria construídas ou em construção, já quantas já? Tem 1.108. 1.108. Ah. Tá. E ontem saiu uma reportagem... Descascando o bambu na ocupação, não é. foi? O Estado de Minas me ligou, Valquíria, e fez uma reportagem to totalmente favorecendo as é. empreiteiras. Essa aqui? Exatamente. Jornal Estado de Minas, dia 20 de maio de 2014, habitação, empreendimento do Minha Casa Minha Vida para 13.200 famílias na Granja Werneck, esbarra em ocupação irregular. Impasse leva apreensão a vizinhos inscritos no programa. Invasão trava... Projeto de moradia popular, juíza Luzia Divina, a área terá de ser desocupada. O que, que é importante comentar, responder essa reportagem? É importante comentar porque a repórter falou que a gente está superlotando os postos de saúde, as escolas. Isso não é um problema nosso. A população existe, ela vai ter que estudar. O programa do governo... Do programa de saúde é, é, é sistema único de saúde. Então tem que ter para ser atendido em qualquer lugar. E aí vem reclamar, falar das nascentes. A gente utiliza sim a água das nascentes, a gente não vê problema disso. A gente tem água da Copasa normal, tem o programa do governo federal, do Luz para Todos. A gente não tem nada clandestino aqui. O clandestino está sendo esse empreendimento aqui. E ninguém consegue fiscalizar, porque o poder público, quem está do nosso lado, consegue né, dar andamento às coisas e é travado. Né? Os defensores, os promotores que estão do nosso lado, que, que faz valer o que está na Constituição, são travados. É importante considerar isso. A juíza Luzia Divina, da primeira vara de fazenda pública, que é a que está com os quatro processos, que mandou despejar as três ocupações aqui, cerca de 8 mil famílias, ela está sentada em cima do processo e ela não deixou ainda as defensoras públicas, da Defensoria Pública e nem as promotoras do Ministério terem acesso ao processo, Exatamente. ter vistas no processo. Vários, vários advogados já tentaram pegar esse processo para dar uma olhada, para tentar fazer alguma coisa por a gente. Porém, ela não libera o processo, é guardada as sete chaves, que a gente sabe disso. E que lei é essa que... que... Que, que, não, que não consegue ter alguém que possa estar nos defendendo. A juíza sentar em cima de um processo e não liberar o processo para ninguém nos defender. Pode isso? O Elielma, e o povo está apreensivo. Se vier a polícia para despejar, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma tragédia muito grande, porque tem pai de família, já está preparado. Se a polícia vir para derrubar, não vai aceitar o despejo. Ninguém aceita voltar para o aluguel. Ninguém. Tá todo mundo, já tivemos várias reuniões, tentamos negociar entre os moradores, mas eles estão muito revoltados. 
e falou que da, da casa deles ninguém tira. Ninguém tira. E eu vejo que não há preocupação nenhuma com a juíza Luzia Divina para onde que vão essas famílias, porque é do costume dela fazer esse tipo de despejo. Despejo sangrento, que ela fez isso no Eliana Silva no e para ela no Barreiro. E não vai, vai, vai ser dificuldade nenhuma para ela fazer isso aqui. Não vai haver dificuldade nenhuma para ela fazer a mesma coisa aqui na Granja Werneck, com as três ocupações, a Rosa Leão, a Esperança e o Vitória. Charlene, da coordenação da ocupação Rosa Leão, o que é preciso acrescentar, o que é a Elielma, a Edna, já colocou? É importante ressaltar que as três ocupações, nós estamos unidas nessa luta, determinada a resistir, determinada a lutar, porque voltar para aluguel seria a morte. Então, se é para morrer, vamos morrer resistindo pelo direito à moradia, porque não é respeitado. Esse noticiário do jornal foi um absurdo, muito absurdo, covarde, não dando direito de resposta para os ocupantes. Isso aí é mais que uma covardia. E o povo das ocupações, eu tive a oportunidade de passar nas três ocupações, nas assembleias das três ocupações, e o povo está revoltado. O povo não aceita essa mentira desse jornal. Então, é, que fique bem claro, principalmente para as pessoas que estão ouvindo, que é justa a nossa luta, sabe? Que aqui tem famílias, tem seres humanos, tem pessoas trabalhadoras, né? Pessoas que dependem, que vivem de um salário mínimo. Isso não é viver dignamente, né? Até mesmo porque o país não dá condições para que essas famílias ganhem melhor, porque esse salário mínimo também é uma vergonha. E pagar aluguel, cuidar de três filhos ou mais filhos e sustentar uma alimentação saudável para as crianças não é possível. Não é possível. E as famílias estão cansadas de ser, né? Estão sendo crucificadas aí, eles estão cansados disso e a gente vai resistir. E os terrenos também aqui estavam abandonados, né, Charlene? Abandonados, não cumpria a função social, vivia aí para entulho, para desova, para esconderijo aí, né? Então, assim, a gente chegou, deu vida a esse terreno, hoje tem moradias, hoje tem rua, hoje tem escola já assentada aqui, tem turma de alfabetização nas ocupações, hoje tem horta comunitária, hoje tem união, tem família, tem comunidade, é isso que eles querem tirar. E o sonho das pessoas vale mais do que esses 15 bilhões que estão falando aí. Nós vamos resistir até o final. E aqui também tem paz social, né? Pelo que eu sei, no último ano, em nenhuma das três ocupações aqui, ninguém foi assassinado, né? Então, aqui é o, que eu, é o que eu falo, se quiser viver bem em segurança, é só vir morar na ocupação. Coisa que o jornal fica colocando ao contrário aí. Aqui a gente pode deixar nossas coisas lá de fora, que a gente chega à noite e está no mesmo lugar. Aqui o, o povo trabalha em coletivo, um ajudando o outro, dividindo o pouco que tem. E muitos que tem muitos não ajudam com nada. E aqui os poucos com poucos ajudam, um ao outro ajuda aqui. E é desse jeito. Então aqui ainda mais de ter união, ter muita esperança, o povo também tem muita fé em Deus, que a gente vai resistir e vai permanecer nas ocupações. E quem quiser apoiar a luta também é bem-vindo, né? Sim, com certeza. A gente espera que tenha pessoas de, né, de bom coração, de luta também, que está cansado de ser escravizado, que escute essa, esse clamor nosso agora, nesse momento, que venha nos apoiar, porque é o um momento agora, o país está vivendo o melhor momento que eu já vi na minha vida. O momento que o povo acordou e entendeu que tem que ir para a luta, porque senão os direitos não saem do papel. Ok, parabéns. E vamos continuar a luta. Com a certeza, a presença da Defensoria de Minas, com a Defensoria Pública da União, né, com a União, a organização do povo aqui, no, nós não vamos baixar a cabeça e não vamos admitir é, esse despejo que seria uma covardia. A história demonstra que é, despejo forçado só agrava o já grave problema social. A resolução dos problemas só se consegue é, através de política pública séria, de negociação, ouvindo os clamores do povo. Por isso que nós estamos aqui, eu, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra, registrando e acompanhando aqui essa luta mais do que justa, necessária e sagrada do povo das ocupações. Um abraço aqui direto da ocupação Esperança, aqui em Belo Horizonte, na região de Isidoro, através da internet e através da TV comunitária para o mundo inteiro. Um abraço.
Então foi esse um Palavra Ética Especial gravado dentro da Ocupação Esperança na região de Isidoro, falando das três ocupações, né, com a presença de defensores públicos, de defensoras públicas. E obrigado a todos que nos honraram com a sua atenção. Obrigado aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários que são imprescindíveis aqui na gravação dos programas. E até o próximo programa, com a graça de Deus.